ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা আমরা প্রতিদিনের ন্যায় আজকেও আমরা একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাউ টু ব্র্যান্ড ইউরসেলফ নিজেকে ব্র্যান্ড করা এই জায়গাটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো আমাদের মাঝে আজকে সংযুক্ত হয়েছেন পরিচয় করে দিচ্ছি সে হচ্ছেন সালেহিন চৌধুরী মার্কেটার রিসার্চার ট্রেইনার ফ্যাকাল্টি ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ এশিয়া বিজনেস স্কুল মডারেটর হিসেবে আমি সবসময় থাকবো আমি মোহাম্মদ আলী তো আজকে আমরা শুরু করতে চাই সালেহিন হিসাবে কেমন আছেন আপনি ভালো আছি মোহাম্মদ আলী ভাই কেমন আছেন আপনি তো ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করেন এবং আপনার অনেক সুনাম দেশে এবং বিভিন্ন জায়গায় ট্রেইনার হিসাবে আপনি খুব পরিচিত আর কি তো আজকে আমরা এই যে বিষয়টা নিয়ে আমরা কাজ কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে হাউ টু ব্র্যান্ড ইউর একটি মানুষ যদি নিজেকে তৈরি হতে চায় তার ভিতরে শক্তিগুলিকে যদি কাজে লাগাতে চায় তার ভিতরে ট্যালেন্ট গুলিকে যদি সে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে চায় তাহলে কি কি টেকনিক কোন কোন পদ্ধতিতে কি কি করলে সে নিজেকে সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করতে পারবে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা মূলত আজকে প্রথমে শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে আপনিও বললেন যে আসলে আড্ডা মারা চলে আমরা আসলে আজকে আপনারও একটা বড় টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে ইউথ আপনি ইউথ এর ভালো চান আমি জানি যেহেতু আপনার সাথে আমার আগে পরিচয় আছে এবং আমিও তাদেরকে নিয়ে কাজ করি বেসিক্যালি অবশ্যই ব্র্যান্ড প্রফেশনাল আছে যারা আমার অনেক ক্লোজ যারা আমার কলিগ ছিলেন বা যারা অনেকে নতুন ব্র্যান্ড প্রফেশনাল তারাও আছে তো প্রথমত আপনাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছেন যে আসলে অনেকেই অনেক কনফিউশনে থাকে এবং অনেকে আসলে এক্সাক্ট জিনিসগুলো জানতে চায় বাট হয়তো বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ মানে যেটা আসলে জানা দরকার সেটা জানতে পারছে না এদিক সেদিক অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছে ইনফরমেশনের যুগ গবেষণা করি এবং বিভিন্ন বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি তো আমরা কিছু আপনাদের মতো দক্ষ মানুষদেরকে নিয়ে আসি যাতে আপনাদের থেকে আমরা কিছু শিখতে পারি এবং আমাদের যারা স্টুডেন্ট ছাত্রছাত্রী শিক্ষার্থী দেশবাসী কিছু জানতে পারে এই এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং জাস্ট তাদেরকে আমি আসলে সাধুবাদ জানাই যে আসলে সবাই তো নিজের আসলে নিজে উদ্যোগ নিয়ে জেনারেল পিপল এর জন্য করতে চায় না আপনি জিনিসটা উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম আমি দেখতে পাচ্ছি তো বা আমি আসলে যারা আসছে তারা অবভিয়াসলি সবসময় টেকনিক্যাল জিনিস নিয়ে কথা বলি আমি আসলে মোটিভেশনাল স্পিকার মিসআন্ডারস্টুড করতে পারে দুই একটা মোটিভেশনাল কথা বলতে পারি বাট আই এম এ ভেরি টেকনিক্যাল কাইন্ড অফ পার্সন যে ব্র্যান্ডের বিভিন্ন টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপার নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি যাতে বিশটা মিনিট বা পঁচিশটা মিনিট আমাকে মূল্যবান সময় যদি দেয় আমাকে আমার স্টুডেন্টসরা আছে আমি ট্রেইনার হিসেবে কাজ করি বা আমি কর্পোরেটে কাজ করেছি আমার কলিগসরা আছে জুনিয়র্সরা আছে তারা যাতে কিছু অভিজ্ঞতা করেন আর আমি আপনার সাথে শেয়ার করেছি যে আমি কিছু পয়েন্ট আউট করতে পেরেছি যে আমাদের টপিকটার উপরে আপনার সাথে করছিলাম তো যেহেতু আমাদের টপিকটা হচ্ছে হাউ টু ব্র্যান্ড ইউর সেলফ এখন একটা মানুষ কিভাবে নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসাবে দাঁড়া করতে পারে বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে এডুকেশন ছাড়াও এগুলো অনেক ভালো কাজ হচ্ছে স্পেশালি সোশ্যাল মিডিয়ায় হচ্ছে তো আমার যেটা বলার উদ্দেশ্য যে কেউ যদি নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়া করতে চায় কয়েকটা জিনিস তার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সে যাতে মাথায় রাখে একটা হচ্ছে যে মহাদারি ভাই আপনি যদি মাঝখানে কিছু ভ্যালু এডিশন বা কিছু ক্রস করছেন আমি তো আছি আপনার সাথে তো একটা হচ্ছে বি ইন টাচ যেটা আমি ফার্স্টে বলছিলাম যে লেগে থাকা অডিয়েন্স এর সাথে আসলে কানেক্টেড থাকা তার সাথে কানেকশনটা লুজ হওয়া যাবে না সেটা আমি কিভাবে করব আমি আসলে 
এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক কিছু নিয়ে করে আসলে লাভ নাই কারণ মানুষ আমাকে একটা জিনিস নিয়ে চিনে জানে বুঝে বা একটা ব্যাপারে আমার কাছ থেকে জানতে চায় আমি যদি অনেক বেশি ভেরিয়েশন নিয়ে আসি অথবা অপ্রাসঙ্গিক জিনিস নিয়ে আসি আহ সেটা ব্যাকফায়ার করবে সেটা হয়তো আমার ব্র্যান্ড বিল্ডিং এ আমার পজিশনিংটা নিয়ে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করবে যে আমি আসলে কি বলতে চাই আমি আসলে মানুষটা আমি একটা ব্র্যান্ড আমি বুঝলাম যে অমুক মিস্টার সালিন চৌধুরী ইজ এ ব্র্যান্ড বাট সে আসলে কিসের জন্য তাকে আমি রিকগনাইজ করবো হি ক্যান নট বি এভরিথিং একটা জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমি হারিয়ে গেলেও হবে না ইনকনসিস্টেন্ট থাকলে হবে না আমি এক সপ্তাহ আছি আবার দুই সপ্তাহ নাই এক মাস আছি দুই মাস নাই সো আমার কার্যক্রম গুলা নাই সো আমি আসলে মানুষের টপ অফ মাইন্ডে থাকতে হবে না লাইক এ ব্র্যান্ড একটা ব্র্যান্ড একটা প্রোডাক্ট তো আমি আজকে একটা ওয়ালটনের একটা প্রোডাক্ট কিনেছি আমি আমাদের দেশের একটা ব্র্যান্ড গর্ব করার মতন ব্র্যান্ড আমি বলি তো ওয়ালচন যদি তার অ্যাডভার্টাইজিং গুলা দিয়ে সে যদি মানুষের টপ অফ মাইন্ডে না থাকে ওয়ালচন তাইলে তো সে হারিয়ে যাবে সো সেরকম একটা মানুষ যদি তার নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে এস্টাবলিশ করতে চায় পৃথিবীতে অনেক এক্সাম্পল আছে সো তাকে অবশ্যই ইন টাচ থাকতে হবে উইথ তার রেসপেক্টিভ অডিয়েন্স ব্যাপার হতে পারে যে একজন ব্র্যান্ড সে হয়তো কন্টেম্পোরারি ইস্যু নিয়ে সবসময় কথা বলে সে সবসময় এখন কি হচ্ছে এখন কি হবে বা আমার দেশের পরিস্থিতি বিশ্বের পরিস্থিতি বা বিভিন্ন সোশ্যাল এজেন্ডা এগুলো নিয়ে কথা বলতে পারে এটা হতে পারে আবার আরেকটা কি হতে পারে যে না সে শুধু তার টেকনিক্যাল যে জায়গাটা সেই জায়গাটাই কথা বলবে সে কখনো কন্টেম্পোরারি জিনিস নিয়ে কথা বলবে না সাধারণত সে হয়তো চাইলে বলতে পারে বাট সে ওই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করে সে শুধু তার ক্ষেত্রটাতেই থাকতে চায় সেটা একটা জিনিস হতে পারে সো এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে দুইটা সিগনিফিকেন্ট ভাগ হতে পারে আমি যদি নিজেকে পার্সোনাল ব্র্যান্ড বানাতে চাই আমি দ্যাটস নট এ রং অ্যাপ্রোচ যে আমি কন্টেম্পোরারি জিনিস নিয়ে কথা বলবো অথবা আমি কন্টেম্পোরারি জিনিস নিয়ে কথা না বলে শুধু আমার স্পেসিফিক সেগমেন্ট নিয়েই আমি নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে স্টাবলিশ করবো সেটাও হতে পারে আচ্ছা এখন একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে আমি আসলে নিজেকে নিজেকে আমি সবসময় ফর এন এক্সাম্পল আমি চাই শুধুমাত্র আমার ক্ষেত্রটাকে ধরেই আমি নিজেকে আমার কথা হচ্ছে আমাদের হয়তো অনেক স্টুডেন্টস আছে টিচার আছে যেমন আব্দুল্লাহ আবু সাইদ উনি নিজেকে কিন্তু ওইভাবে নিজেকে তৈরি করেছে আপনি নিজেকে তৈরি করেছেন অনেক আইকনিক মানুষগুলি তৈরি হয়েছে এবং তারপরে তারা কিন্তু বিভিন্ন ব্র্যান্ডিং এ নিয়ে তারপর কনসেপ্ট গুলি দিয়েছে অডিয়েন্স এর সাথে টাচ আপে ছিল এইভাবে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু তারা তৈরি হয়েছে এই তৈরি হওয়াটার বিষয়টা কিভাবে হলো ওটা আপনারা কি কি করেন কি মানে এই ব্যাপারটা কি আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে যে কিউরিয়সিটি একটা বড় ফ্যাক্টর যে কিউরিয়সিটিটা হচ্ছে যে আমার কিউরিয়সিটি আছে সবকিছু জানা বা সবকিছু সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে তো এই ধরনের মানুষগুলো আসলে ব্র্যান্ডে কাজ করে কিউরিয়াসিটি না থাকলে আসলে শুরুটাই হবে না তো আমার একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলি যেটা বুঝতে হয়তো মানুষের সুবিধা হবে যে আমি সাকিব আল হাসানের সাথে একটা প্রজেক্টে কাজ করেছি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট সে তার একটা রেস্টুরেন্ট ছিল বনানিতে বনি এগারো নাম্বার রোডে তো যখন ওর সাথে ওয়ান অন ওয়ান কাজ করতাম আমি যেহেতু রেস্টুরেন্টের ব্র্যান্ডিং কনসালটেন্ট ছিলাম আপনারা হয়তো অনেকে গিয়েছেন বা চেনেন জানেন সাকিব ডাইন ওখানে আমি দেখেছি যে যখন সাকিব জাস্ট ওর যখন উত্থান হচ্ছে মানুষ ওকে চিনছে আইপিএল এ খেলছে সেই সময়টায় সাকিব আল হাসান যেটা করতো যে আসলে তাকে কোন একজন ইন্ডিয়ান কাউন্টার পার্ট সম্ভবত আইপিএল এ ওর সাথে সম্পর্ক ছিল তার বা সে ওকে কিছু পরামর্শ দিয়েছিল তার সেলফ ব্র্যান্ডটাকে কিভাবে স্টাবলিশ করবে সাকিব আল হাসান তো সাকিব আল হাসানের যখন আমি ওর রেস্টুরেন্টে নিয়ে আমি যখন কনসালটেন্সি প্রজেক্টে কাজ করতাম তো তখন আমি দেখেছিলাম যে ওকে একটা পার্সোনালি ওকে একটা লোগো বানিয়ে দিয়েছিল সাকিব আল হাসান এস এ এইচ নামে ওর লিখে তো হুইচ ইজ লাইক এ হিউম্যান ডিএনএ মানুষের যে ডিএনএ আমি বায়োলজি করেছি তো বায়োলজিতে ডিএনএ এর একটা সাইন থাকে একটু প্যাচানো যারা সায়েন্স পড়েছেন তারা বুঝবেন ইটস একটা প্যাচানো সাইন থাকে ওটা দিয়ে বোঝা যায় যে ইটস ডিএনএ সাইন ডিএনএ আর এন এ এটা আমাদের জিন এর মধ্যে থাকে সো ওরকম সাকিব আল হাসান গ্রিন অ্যান্ড রেড দিয়ে এস এ এইচ দিয়ে সুন্দর একটা ডিএনএ এর মতন সিম্বল দিয়ে ওর লোগোটা করে দিয়েছিল একজন ইন্ডিয়ান এক্সপার্ট ব্র্যান্ড এক্সপার্ট 
তো তখন থেকে আই স্টার্ট থিঙ্কিং এটা আসলে ব্যাক টু থাউজেন্ড দিকে হবে যে আসলে একটা মানুষ কিন্তু তাকে নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে স্টাবলিশ করতে পারে হ্যাঁ হয়তো সাকিবের তখন ভিশনটা ছিল সে হয়তো তার রেস্টুরেন্ট করবে এবং আরো কিছু বিজনেস করবে তো তার ব্র্যান্ডের লোক হয়তো সে সব জায়গায় ইউজ করবে তো ওইখান থেকে চিন্তা ভাবনাটা শুরু এরপরে চিন্তা ভাবনাটা অনেকদিন আসলে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল যে আসলে ব্র্যান্ড এরকম একটা হবে ব্র্যান্ড নিজেকে ব্র্যান্ড করা সম্ভব তো এরপরে জাস্ট কর্পোরেট রেগুলার কাজের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কেন হলো কি ছিল তার ভিতরে কি হলো সে তো কোন অক্সফোর্ডেও পরে নাই নিজেকে ওখানে যায় না এই করে নাই সেই করে নাই কিন্তু তার ভিতরে যে শক্তি এই শক্তিটাকে সে নিজেকে মাঠের মানে বিলিয়ে দিল এবং সে নিজেকে আবিষ্কার করলো যে আমার ভিতরে এই শক্তি আছে তারপরে তো সে বিভিন্ন জায়গায় বিচরণ করা শুরু করলো কিন্তু এই শক্তিটা প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে আছে আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সাকিব আল আহসান হতে পারে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ইউনিক তার ভেতরে শক্তিগুলিকে সে কিন্তু কাজে লাগাতে পারে তো আমি বিশ্বাস করি যে এই যে জায়গাটা এইটা এইটা কি কি করলে তার ভেতরে শক্তিগুলিকে সে মানে এরকম কাজে লাগাতে পারবে একটা জিনিস হচ্ছে যে সাকিবের এক্সাম্পল যেহেতু চলে এসেছে ওর এক্সাম্পল সে আসলে কিন্তু আপনার এমন হয় যে আমি যখন ওর সাথে ওর বাসায় যে কাজ করতাম তো এমন হয়েছে যে সে আমাকে বললো যে সে যখন নভেম্বরে তার বাসার বিছানায় ঘুমিয়েছে সে নেক্সট তার বাসার বিছানায় ঘুমাবে হয়তো নেক্সট জুনে সো সে এই যে বড় একটা স্যাক্রিফাইস সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো ফ্যামিলির সাথে বা রিল্যাক্স কমফোর্ট জোনে না থাকতে পারা তো এই সব কিছু হচ্ছে আসলে তার একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি বলবো এবং সে একটা জিনিস যে সে কি পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করে একটা প্লেয়ার এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমরা অনেক সময় ওদের পারফরমেন্স পছন্দ না হলে বা আচার ব্যবহার পছন্দ না হলে আমরা অনেক কিছু বলে ফেলি বাট ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি এবং বিহাইন্ড দা সিন তারা আসলে কত স্যাক্রিফাইস করে এর জন্যই আমি বললাম প্লাস হচ্ছে ওর আরেকটা জিনিস আমার কাছে খুব সিগনিফিকেন্ট মনে হয় সাকিব আল হাসানের যে সে আসলে পরিবেশ পরিস্থিতি যে কোনো পরিবেশ যে কোনো পরিস্থিতিতে সে পারফর্ম করতে পারে হুইচ ইজ এ সিম্বল অফ সুপার স্টার তো সে আসলে কেন বাংলাদেশের একটা প্লেয়ার আসলে কেন ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একটা প্লেয়ার হয়েছে হ্যাঁ এবং পৃথিবীর বড় বড় ক্রিকেটাররা তাকে রিকগনাইজ করে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার কেন কারণ তার কম্প্যাটিবিলিটি সে কিন্তু এক্সকিউজ খোঁজে হ্যাঁ আমি যতদূর জানি যতটুকু শুনেছি যে হি ক্যান পারফর্ম ইন ইন এনি পিচ ইন এনি কান্ট্রি উইথ এনি প্রপার ব্যাট হ্যাঁ বা যে কোনো বল তাকে লাল বল দেন সাদা বল দেন এই যে তার যে সবকিছু জানে সে জানে এবং তার যে অ্যাডাপ্টিবিলিটি সবচেয়ে বড় কথা যেটা যেহেতু আমাদের ইউথরা আছে অ্যাডাপ্টিবিলিটি সে কিন্তু এক্সকিউজ দেয় না ইফ ইউ ওয়ান্টস টু মেক এক্সকিউজ পৃথিবীতে অনেক পারফেকশনিস্ট আছে যেমন সচিন তেন্ডুলকার ওর স্পেসিফিক ব্যাট না হলে খেলতে পারে না হয় না আছে হয় না সাকিব আল হাসান ইজ আ ডিফারেন্ট থিং जिस ইনকর্পোরেট করে তাহলেই সে নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়াতে পারবে এটা একটা আছে তো আরেকটা যেটা আমি একটা ধাপ বাই ধাপ আগাচ্ছিলাম যে আসলে আরেকটা কি করা যেতে পারে যে আমি তাহলে কি করলাম আমি শুধু কন্টেম্পোরেশনে নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়া করাবো না আমি আমার এরিয়াতে থেকে যে আমি ভাই এত কিছু বুঝি না আমি পলিটিক্স বুঝি না আমি হেলথও বুঝি না আমি সোশ্যাল ক্রাইসিসও বুঝি না আমি খালি বুঝি ব্র্যান্ডিং সো আমি এটা দিয়ে আমি নিজেকে এস্টাবলিশ করতে চাই সো আমিও কিন্তু একটা ব্র্যান্ড হতে পারি অথবা যে আসলে কোনো সিগনিফিকেন্ট জায়গা নেই যে শুধু কন্টেম্পোরারি ইস্যু ধরে ধরে আগাচ্ছে সে একজন ব্র্যান্ড হতে পারে সো এখানে আসলে একটা মানুষ কিভাবে করবে সেটা ইম্পর্টেন্ট আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো এখন ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করব আমাকে মানুষ ব্র্যান্ড হিসেবে ব্র্যান্ডের একজন এক্সপার্ট হিসেবে চিনবে এবং আমি নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দাঁড়া করাতে চাই নিজেকে সেক্ষেত্রে কি হবে আরো অনেকেই আছে ব্র্যান্ড এক্সপার্ট তো আমার ক্ষেত্রটার ভিতরেও আমাকে সিগনিফিকেন্ট কিছু জায়গা অ্যালোকেট করে নিতে হবে নিজের জন্য যে আসলে আমি ব্র্যান্ডের কোন জায়গাটা করব আমি কি ব্র্যান্ডের সাথে তরুণদের যে কানেকশন সেই জায়গাটা কাজ করব আমি কি ব্র্যান্ডের সাথে লোকাল কোম্পানির যে অ্যাসপেক্ট বা যে অ্যাঙ্গেলটা 
লোকাল কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি যেভাবে কানেক্ট হয় আমি কি সেই জায়গায় কন্ট্রিবিউট করব সো আমাকে কিন্তু আরো নিশ আরো স্পেসিফিক একটা জায়গা আমি বেছে নিতে পারি যে মানুষ হয়তো ব্র্যান্ডিং বললেই হয়তো আমার নাম তার মাথায় চার পাঁচ জনের মধ্যে আসতে পারে কিন্তু সে যদি মনে করে যে না আমি টেকনিক্যাল কিছু নলেজ চাই কিভাবে একটা লোকাল ব্র্যান্ডে আমি কাজ করে আমি ওয়ালটনে জয়েন করেছি আমি সিমফোনিতে জয়েন করছি আমি রানারে জয়েন করেছি বা আমি এই ধরনের লোকাল একটা কোম্পানিতে জয়েন করেছি যারা খুব ভালো প্রাণে জয়েন করেছি আমি এই সব কোম্পানির পরিপ্রেক্ষিতে আসলে কি জানা দরকার এই নলেজ আমি কার কাছ থেকে নিতে পারবো আমি হয়তো আমি চেষ্টা করেছি আমি গবেষণার ক্ষেত্রটাও ওইটা যে আমি আসলে নিজেকে যদি ব্র্যান্ড হিসেবে এস্টাবলিশ করতে পেরে থাকি অল্প হলেও আমি ওই জায়গায় গবেষণার কথা বললেন আপনি গবেষণা করেন আপনি লেখেন আমি জানি আপনার তো এবার বইও বের হয়েছে এবং একটু যদি বলতেন যে এই আপনার এই গবেষণা বা এই লেগে থাকা আপনার কি কি বই বের হলো বা কি কি হলো এই ঘটনা ঠিক একটু বলবেন আমি জানি যে আপনার চমৎকার চমৎকার ব্র্যান্ডিং এর বই আছে জি আমি আসলে লেখালেখি করছি খুব বেশি দিন না তিন চার বছর হয়েছে মেবি তো আসলে এটা আসলে চাহিদা পরিপ্রেক্ষিতে লেখালেখিটা শুরু হয়েছে এবং আমার লেখালেখির একটা স্টাইল আছে মোহাম্মদ আলী ভাই যে আমার যেরকম লেবার পেইন হয় যদিও এটা কম্পেয়ারেবল না যে আমাদের যখন একটা বেবি হয় তখন যেরকম লেবার পেইন হয় আমরা শুনি মহিলাদের তো তার ডেলিভারির আগে যে কষ্টটা হয় তো আমি যখন কোনো একটা টপিক নিয়ে লেখার জন্য ওই পেইনটা ফিল করি আমি লিখি চেষ্টা করি মাসে আমার প্রত্যেক মাসে যেহেতু আমি কাজ করি কর্পোরেটে বা করেছি তো প্রত্যেক মাসে কিছু একটা বার্নিং টপিক থাকে যেটা আমার এই মাসে আমার হাইলাইট আছে সেই মাসে একটু একটু জানতে পারি কোন কোন কর্পোরেটে আপনি কাজ করেছেন আমি বেশ কয়েকটা কর্পোরেটে কাজ করেছি অ্যারাউন্ড ফোরটিন ইয়ার্স বলতে পারেন ব্যাংকার ছিলাম দীর্ঘ সময় আমি সিটি ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংক এগুলার ব্র্যান্ড মার্কেটিং টিমে ছিলাম অল্প <laughs> আমি একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ড হেড অফ মার্কেটিং ছিলাম লুবনান রিচম্যান ইনফিনিটি আপনারা তো অনেকেই চিনেন এটা একটা ইটস আ সেম কোম্পানি তিনটা ব্র্যান্ড ওদের সো ওদের হেড অফ মার্কেটিং ছিলাম এছাড়া কনসালটেন্ট হিসেবে অসংখ্য প্রজেক্টে কাজ করেছি ইনফ্যাক্ট এখনো কিছু প্রজেক্টে কাজ করছি সো যেটা হয় যে আপনারা যারা এইভাবে কর্পোরেটে কাজ করেছি সো আমরা একটা डिफरेंट ভাবে আমরা চিন্তা করি সবকিছু আছে আপনি কর্পোরেট গিফট আইটেম করতে চান ওইটার কিছু লেখা আমার আছে দেখা গেল যে আপনি ক্রিয়েটিভ সম্পর্কে কিছু জানতে চান ওইটার কিছু লেখা আমার আছে বা আরো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে চান এইটার লেখা আছে আমার তো এই ধরনের অনেকগুলো লেখার আসলে আমি পরে যেটা করলাম যে একসাথে সংকলন করলাম সংকলন করে একটা বই আকারে বইমেলায় নিয়ে আসলাম এবার তো বইটা বইয়ের নামটা কি ব্র্যান্ডিং এর অ আ কখ শুধু যে অ কক্ষ এটার মধ্যে আসছে তা না বাট সবকিছুর অল্প অল্প জ্ঞান সে পাবে চিন্তার খোরাক গুলা শুরু করতে পারবে এবং সে ফার্দার রিসার্চ করবে ইউটিউবের যুগ ফেসবুকের যুগ হ্যাঁ তো সে ফার্দার রিসার্চ করতে পারবে বাট চিন্তার খোরাকটা শুরু করার জন্য যত বেসিক লেখা দরকার একটা টপিক সম্পর্কে আমি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ব্র্যান্ডিং এর সবগুলো সম্পর্কে একটু 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 করে লিখে গেছি সো স্বাভাবিক একটা লেখক হলে অনেক ফিডব্যাক আসে যে আপনি আসলে টপিক গুলো আরো ডেপথে যেতে পারতেন হ্যাঁ সো বা অনেক কিছু হতে পারতো তো আমি যেটা আমার যেটা উদ্দেশ্য তো যেহেতু ইউথ এবং ইউথ এর তো আসলে ধৈর্য কম বা ইয়াং কর্পোরেট তাদের আসলে ধৈর্য কম সহজে হ্যাঁ পরে না তা আমি চাই যে আমার বইটা অল্প হলে অল্প পরিসরে তারা পড়ুক পড়ে চিন্তার খোরাক গুলো এখান থেকে বের করে নিই অথবা আবার পড়ুক যখন কোন টেকনিক্যাল জায়গায় আটকে যাবে আবার যে পড়বে কারণ পুরা লেখাটা আমার হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে নেওয়া এখানে কোনো ইংলিশ বইয়ের অনুবাদ নাই পুরা জিনিসটা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমাকে নিজের 
পেট থেকে বের করতে হয়েছে এভাবে আমি বইটা লিখেছি যারা ছিল তারা তো আসলে খুব মুগ্ধ ছিল এই যে ব্র্যান্ডিং এর যে জায়গাটা আপনি তৈরি করার যে একটা মানে টেকনিক গুলি আপনি জানেন এটা হয়তো এই যে বইয়ে আকারে মানুষের সেবা দিচ্ছেন এটা হয়তো অনেক উপকার আসবে আমি মনে করি যে দর্শক মন্ডলী এটা আপনারা সবাই সংগ্রহ করতে পারেন জি আরেকটা হচ্ছে আমার ইংলিশ বইটাও আসছে ইংলিশ বইটা ইনশাল্লাহ আমার আবার কিছু ফরেন স্টুডেন্ট আছে স্পেশালি সোমালিয়া আফ্রিকান কিছু কান্ট্রিতে ওরা আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়াই আমি মাস্টার্স লেভেলে পড়াই এমবিএ তে পড়াই মাস্টার্স ইন ব্যাংক ম্যানেজমেন্টে পড়াই সো ওরা আমাকে বলেছে যে ওদের দেশে একটা ডেভেলপিং যুদ্ধ বিধ্বস্ত সোমালিয়া বা এরকম আফ্রিকার অনেক কান্ট্রি ওরাও উঠে আসছে সো ওরা আমাদের মতন ইকোনমি থেকে শিখতে চায় সো এই ধরনের একটা কল থেকে আমি আবার ইংলিশ ভার্সন করছি বইটার সো আরো কিছু পরিবর্ধন করে আর কি ইংলিশ ভার্সনটা বের হচ্ছে প্রুফ চেকিং এ আছে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্রাইসিস থেকে বের করলে আমি হয়তো ওইটাও নিয়ে আসব তো মোহাম্মদ আলী ভাই আপনি যেহেতু আপনার আপনার সাথে আমার ছোট অভিজ্ঞতাটা শেয়ার করেছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে আমি এসেছিলাম এসে গুড ইনিশিয়েটিভ আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে আপনার প্রতিষ্ঠানে এসে এবং আপনার যেরকম সবাইকে একটা প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার ইচ্ছা লার্নিং এর জন্য দ্যাট ইজ বিউটিফুল আমার একটা কথা আপনার মনে আছে আমার বলা যে আচর কেটেছে আমার মনে যে আমি খেয়াল আছে যে আপনি বলেছিলেন একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের কথা তো যেহেতু এটা আমাদের একটা আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা নিয়েছিলাম আমি চাই আমাদের অডিয়েন্স লেসনটা নেই যে আসলে স্ক্যাটার্ড অনেক কিছু আমি যেমন স্ক্যাটার্ড অনেক কিছু করি সাক্ষিব আল হাসানের মতনই আমি অনেক কিছু করি একটু 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 বাট আপনি একটা কথা বলেছেন ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনি বা ইউথরা যারা অনেক কিছু করে বা অনেক দিকে স্ক্যাটার্ড তারা যদি তাদের সব শক্তি একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতন একটা কাগজের টুকরা বা কিছুর মধ্যে তারা দিতে পারে ফোকাস করতে পারে সূর্যের আলো যেভাবে ফোকাস হয় একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তাহলে কিন্তু কাগজের মধ্যে আগুন ধরবে এবং তখনই একটা পরিবর্তন হবে তখনই একটা চেঞ্জ হবে তখনই একটা বড় কিছু হবে রাইট তাদের ধৈর্য কম তারা স্ক্যাটার তারা অনেক কিছু সিনেমা টিনেমা অনেক কিছু নিয়ে আজকাল বিজি নেটফ্লিক্স এই সেই আপনার কলিগ আপনার যদি ইয়াং কর্পোরেট হন আপনাদের কলিগদের নেন আপনাদের ফ্রেন্ডদের নেন যারা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবেন পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করলে কি হয় নিজেকে যদি একটা ব্র্যান্ড হিসেবে স্টাবলিশ করতে চান আপনি যদি তাদেরকেও আপনি বিল্ড করেন ডেভেলপ করেন আপনি নিজেকে নিজের ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিরাট সহযোগিতা হবে আপনি একটা ইকো সিস্টেম বা একটা অ্যালায়েন্স ক্রিয়েট করেন সমমনা মানুষ যারা হেল্পফুল যাদেরকে আপনিও হেল্প করতে পারবেন যারা আপনাকেও হেল্প করতে পারবে এবং যারা নলেজেবল ঠিক আছে এরকম কিছু মানুষের সাথে আপনি একটা ইকো সিস্টেম ক্রিয়েট করেন আর একটা জিনিস হচ্ছে ট্রাইং টু কানেক্ট দ্য ডটস আপনার লাইফের সব এক্সপিরিয়েন্স গুলাকে আপনার ক্ষেত্রে আপনি যোগ করার চেষ্টা করেন যেটা বলছিলাম মোহাম্মদ আলী ভাই বলছিলেন ফোকাস করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মতন ফোকাস করে একটা জায়গায় আগুন ধরানো সো এই যে কথাটা বলছিলাম আপনারা কি করেন আপনাদের জীবনের সব এক্সপিরিয়েন্স কে আপনার এক্সপার্টাইজ এর জায়গায় কানেক্ট করেন কানেক্টিং দ্য ডটস স্টিভ জবস এর খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সো ডট গুলাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করে আপনার এক্সপার্টাইজ এর জায়গায় নিয়ে আসবেন তাহলে কিন্তু আপনি নিজেকে একটা ব্র্যান্ড হিসেবে স্টাবলিশ করতে পারবেন আরেকটা যেটা করবেন যে আপনার পার্সোনাল ভিশন পার্সোনাল থটস গুলো অডিয়েন্স কে দেন অডিয়েন্স শুধু আপনার কাছে টেকনিক্যাল নলেজও চায় না আপনার যদি ভালো ইন্টিগ্রিটি থাকে আমি যদি একটা ভালো ব্র্যান্ড হই তাহলে অবশ্যই আমাকে মানুষ ট্রাস্ট করে অবশ্যই আমার গুডউইল আছে সো এরকম অনেক কিছু আছে যেটা আমার মধ্যে আছে যুগ যুগ ধরে বা এক যুগ ধরে আমি বিল্ড করেছি যে কারণে হয়তো মানুষ আমাকে ব্র্যান্ড হিসেবে অ্যাকসেপ্ট করে ট্রাস্টের জায়গাটা দিচ্ছে যেটা হয়তো আমার ব্যক্তি ইমেজ হেল্প হচ্ছে এবং হয়তো আমার কোনো ব্যবসায় কোনো কিছু আমি যদি কখন অ্যাটেম্প করি তাতেও আমার হেল্প হবে আমি গবেষণা করবো আমি লোকাল ব্র্যান্ড নিয়ে গবেষণা করবো বাংলাদেশের ব্র্যান্ড 
স্মল অবজেক্টিভ স্মল গোল ওকে আমি বই লিখবো বই মেলার আগে থেকে আমি ডিসেম্বর মাস থেকে কম্পাইল করে একটা বই আকারে অনেক কষ্ট করে বের করে ফেলেছে স্মল গোলস তো এই ধরনের স্মল গোলস আপনার লাইফে রাখেন সেটা হতে পারে আপনার হেলথ এর গোলও হতে পারে অথবা আপনি আপনি দেখেন আপনি যখন একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড হবেন আপনার লুকস আপনার পরিচ্ছন্নতা সবকিছু কিন্তু ম্যাটার মানুষ কিন্তু আপনাকে সেটা দিয়ে জাজ করবে সো আপনি স্মল গোলস ফিক্স করে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলোকে অ্যাচিভ করেন দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আরেকটা কি আর দুটো পয়েন্ট বা তিনটে পয়েন্ট আমি বলবো একটা হচ্ছে টেক সাজেশনস কনস্ট্রাকটিভলি কনস্ট্রাকটিভলি সাজেশন নেন নালে আপনি নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে বানাতে পারবেন না সো আপনাকে অনেক সাজেশন দিবে যেমন আমাকে রিসেন্টলি একজন সাজেশন দিলাম ইয়াতে তো আর্টিকেল লিখেছে এত কিছু লিখেছে বলেছে যে আপনার আর্টিকেল গুলো আমরা এসে হারিয়ে যাচ্ছি আমার একটা রিডার বলছে যে আপনি আর একটু একেবারে স্পেসিফিক আর একটু স্পেসিফিক হলে ভালো হয় কারণ আপনি অনেক বড় পরিসর আলোচনা করেন কিন্তু আমরা যারা একটু ফ্রেশ যারা শুরু করেছি আপনি যদি একটু স্পেসিফিক আমাদের জন্য লেখেন তাহলে ভালো হয় কারণ হচ্ছে আমরা বেশি উপকৃত হই কারণ আমরাই আপনার প্রাইমারি ফলো হয় তো আমি বলেছি ফাইন ফ্যান্টাস্টিক আমি তাহলে লেখাটাকে আরো কনসাইজ আরো প্রিসাইজ করার চেষ্টা করবো আপনাদের কথা মাথায় রেখে বাট আই হ্যাভ টেকেন দ্য সাজেশন কনস্ট্রাকটিভলি যে কোনো আপনি যদি পার্সোনাল ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে বিল করতে চান কনস্ট্রাকটিভলি সাজেশন গুলোকে নেন নিতে হবে আদারওয়াইজ ইউ উইল নট ডেভেলপ অ্যান্ড দ্য পিপল উইল নট এক্সেপ্ট আর লাস্ট যেটা বলতে চাই একজন আমি যেটা বলবো যে ডোন্ট চেঞ্জ ইউর মানুষ এসে দুইটা কথা বললো আমি আবার ডাইভার্ট ওয়ালি থেকে চলে গেলাম ইজি মানির জন্য ইজি ফ্রেম এর জন্য এটা ঠিক হবে না তাইলে কি হবে আপনার ব্র্যান্ড আসলে শক্ত হবে না মানুষ আপনাকে সাস্টেইনেবল হবে না আমার কাছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে আমি দেখি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া অনেক ইনফ্লুয়েন্সারের একটা বড় হেটার গ্রুপও আছে বড় হেটার গ্রুপ বড় লাভার গ্রুপ বড় হেটার গ্রুপ সো আমার মনে হয় ইটস অলওয়েজ স্লো বাট স্টিডি অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ বাট স্লো বাট স্টিডি অ্যাপ্রোচটা বেটার যদি আমার হেটার গ্রুপটাকে আমি কম রেখে আমি ধীরে ধীরে আগাই নিজেকে একটা ব্র্যান্ড করার ক্ষেত্রে সেটা একটু সেফ অ্যাপ্রোচে আগানোটাই বেটার আমার মনে হয় কারণ হচ্ছে যে আমরা জাতি হিসাবে অনেক সময় একটু রিয়াক্টিভ হয়ে যাই অনেক সময় পজিটিভের মধ্যে নেগেটিভ খুঁজে বের করে ফেলি আবার অনেক সময় হ্যাঁ তো এটা আমরা একটু ভালনারেবল আছি তো যারা নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে স্ট্যাবলিশ করতে চান যেহেতু এটা টেকনিক্যাল আলোচনায় সেই ক্ষেত্রে আমি বললাম যে আপনারা একটু আপনারা চেষ্টা করবেন যে প্রত্যেকটা কাজ করার আগে আপনার ইমেজটাকে চিন্তা করবেন যে আমার ইমেজ কি হবে ইভেন আপনার পার্সোনাল ফেসবুক পেজে আপনি যদি কোনো একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বা এনিথিং যেটা আপনার ইমেজের ঘাটতি করবে আপনি ওইটা খুব কেয়ারফুলি দেন কারণ আপনি তো নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে বিল্ড করতে চান তো আপনার কোনো দরকার নাই যে আপনি একটা এরকম আনওয়ান্টেড কিছু দিলেন এটা অল্প সময় কিছু মানুষ রেসপন্ড জি সালেহান ভাই আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি একটু সংক্ষিপ্ত করতে হবে শেষ করতে চাই অবশ্যই আমার আমার পয়েন্ট শেষ মোহাম্মদ আলী ভাই তো আমার মনে হয় যারা আমার 11টা 12টা পয়েন্ট ছিল আমি ওইটা থেকে প্রিসাইজলি আমি সাতটা আটটা পয়েন্টে চলে আসছি যে যারা এর থেকে কোনো টেকনিক্যাল আউটপুট নিতে চান হোপফুলি ইনশাআল্লাহ আমার মনে হয় আপনারা পেয়েছেন আর অবশ্যই আপনাকে থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ আলী ভাই যে আপনি এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করেছেন এবং হোপফুলি যে আসলে কথা বলার জায়গাগুলো যদি থাকে আমরা এক্সপার্টটা বলতে পারি তাহলে আসলে ডেফিনেটলি কিছু মানুষ বা অনেক মানুষ উপকৃত হবে সেটাই প্রত্যাশা আসলে সব কিছু তো তাদের জন্যই করি জি ধন্যবাদ আমরা সালেহিন চৌধুরীকে আমাদের এই ইউনাইটেড কলেজ অফ এভিয়েশন লাইভ স্ট্রিমিং আসার জন্য তো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি অনেক সময় করে আমাদের সাথে মানে সংযুক্ত হয়েছিলেন তো দর্শক মন্ডলে আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানেই আমরা সমাপ্ত করব শেষে একটি কথাই বলতে চাই যদি আপনারা নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে তৈরি হতে চান তাহলে কিন্তু আজকে যে পয়েন্ট গুলি আছে এই পয়েন্ট গুলির ভেতর থেকে আপনারা কিন্তু অনেকগুলি শক্তি পেয়েছেন আমরাও চাই যে আমরা হয়তো ওই যে এই আমরা প্রতিদিন আলোচনা করি মানে অনেকে বলে যে এটা ভকর ভকর হয়ে যায় আসলে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে কিছু ভালো ভালো জিনিস থাকে আপনারা সব জায়গা থেকে ভালো কিছু নিয়ে নিজেরাই কিন্তু তৈরি হতে পারেন সেটা কিন্তু এক ধরনের একটা সার্চিং গুগল সার্চের মতো যে আপনি সার্চ করেন 
কোন কোন মানুষের ভিতরে কি কি ভালো জিনিস আছে হয়ে আপনি নিজেকে নিজের নিজের আইডেন্টিটিটা তৈরি করেন এবং আপনার ভিতরের ভিতরে তো অনেক শক্তি আছে সেটা আবার সংযুক্ত করেন হয়ে একটা শক্তি তৈরি করেন তৈরি করলেই কিন্তু আপনি নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে এবং বাংলাদেশের একদম উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে আপনাকে তৈরি হতে পারেন এবং বাংলাদেশে নয় শুধু সারা পৃথিবীতে কিন্তু আপনি অনন্য মানুষ হিসেবে অবদান রাখতে পারেন এবং প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে এই শক্তিটা আছে আমি বিশ্বাস করি আপনারা যদি নিজেকে নিজেকে আবিষ্কার করতে চান নিজের ভেতরে ডুব দেন আপনার ভিতরে অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে সুতরাং আর একজনের কথা শুনেই যে আপনি উদ্বুদ্ধ হবেন তা না আপনি নিজের ভেতরেও যে পজিটিভ জায়গাগুলি আছে যে ক্রিয়েটিভিটি আছে এইটা আপনি আবিষ্কার করে আপনি মানুষের কল্যাণে আপনি কাজ করতে পারেন আপনার ক্রিয়েটিভিটি যদি মানুষ না জানলো মানুষ যদি তা চাপে না গেল তাহলে কিন্তু আপনার এই যে শক্তিগুলি কোন কল্যাণে আসবে না তা আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকটা মানুষ ট্যালেন্ট মানুষ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রত্যেকটা মানুষ তারা কিন্তু এই জায়গাটা তৈরি করতে পারে এবং আপনারা সবাই কিন্তু ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারবেন আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি ছিলেন সালেহিন চৌধুরী মার্কেটার রিসার্চার ট্রেনার ফ্যাকাল্টি অফ সাউথ এশিয়া বিজনেস স্কুল মডারেটর হিসেবে আমি মোহাম্মদ আলী ছিলাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ